উপপাদ্য পাঁচ অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য এই উপপাদ্যের আগে আমরা আরও দুটো উপপাদ্য প্রমাণ করেছি সেই উপপাদ্য দুটা হলো উপপাদ্য তিন এবং উপপাদ্য চার তিন নম্বর উপপাদ্যে আমরা পিথাগোরাসের তিন নম্বর উপপাদ্যে আমরা স্থলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি এবং চার নম্বর উপপাদ্যে আমরা সূক্ষ্মকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি নামে দুটো উপপাদ্য প্রমাণ করে এসছি এই অ্যাপোলনিয়াসের উপপাদ্যটা আগের তিন এবং চার নম্বর উপপাদ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তো তোমরা যারা ওই আগের ভিডিওটা দেখো নাই দুটো ভিডিও তারা যদি দেখে নাও তাহলে এটা বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে তোমাদের আমরা উপপাদ্যের এই কথাগুলো একটু পড়ি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর পরঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের উপরঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ওই বাহুর সমাধি খণ্ডক মধ্যমার উপরঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির দ্বিগুণ এই সেন্টেন্সটা এত বড় যে আমরা চিত্র ছাড়া এটা বুঝতে পারবো না আমরা চিত্র দিয়ে বুঝি আমরা দুটো চিত্র নিয়েছি এখানে এবিসি ত্রিভুজের এরকম এবিসি একটা ত্রিভুজ আর একটা ত্রিভুজ চিত্র দুই এ চিত্র এক এবং চিত্র দুই নাম দিয়েছি এখানে আমি আগে একটু বলে নেই যে দুটো চিত্র নেওয়ার কারণটা কি এখানে যেহেতু বলেছে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু এরা বলে নাই যে এই ত্রিভুজটা সূক্ষ্ম কোণে নাকি স্থূল কোণে তো আমরা আমরা দুটো ত্রিভুজ এই জন্যই নিলাম যে প্রথম চিত্রে আমরা এমন একটা ত্রিভুজ নিয়েছি যেটা তিনটা কোণে সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ একটা সূক্ষ্ম কোণে ত্রিভুজ নিয়েছি এখানে আমরা আর দুই নম্বর চিত্রে আমরা স্থূল কোণে ত্রিভুজ নিয়েছি যার এসি বি কোণটা স্থূল কোণ এইটাই হলো আমার দুটো চিত্র নেওয়ার কারণ তোমরা এখন অবশ্য এই ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন যখন পরীক্ষাতে আসে তখন চিত্র দিয়ে দেয় তখন আর এই ঝামেলাটা নাই কিন্তু আমরা ইন জেনারেল প্রুফ করার জন্য আমরা দুটো চিত্রই ব্যবহার করব। এখন আমরা এটা বোঝাবো যে যে কোনো চিত্রের ক্ষেত্রে এখানকার যে কথাগুলো সেটা সত্য সেটা বোঝার চেষ্টা করব আমরা আমরা একটা চিত্রের সাথে কথাগুলো মিলাই এখানে বলেছে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর উপরঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে তো বাহুর উপর স্কোয়ার হলে বর্গ ক্ষেত্র হয়ে যায় তো যে কোনো দুই বাহু যখন বলেছে আমরা মনে করলাম যে এবিসি ত্রিভুজের এবি বাহু আর এসি বাহু তাহলে এদের উপর বর্গ ক্ষেত্র মানে এবি স্কোয়ার আর এসি স্কোয়ার আর এদের সমষ্টি মানে এবি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার তাহলে এই এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই কথাগুলোকে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রতি লেখি তাহলে কথাগুলো দাঁড়াচ্ছে আমার কথাগুলো হচ্ছে এবি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার এটা এই পর্যন্ত ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর উপরঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র দয়ের এই দুটো বর্গ ক্ষেত্র এবি স্কোয়ার আর এসি স্কোয়ার সমষ্টি মানে প্লাস সমান কথা বলছে তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই তৃতীয় বাহু হচ্ছে আমার বিসি যার মধ্যবিন্দু নিয়েছে আমি ডি তাহলে বিডি হচ্ছে অর্ধেক অথবা সিডি অর্ধেক তো আমি বাম দিকের বিডি অংশকে যদি নেই তাহলে বিডির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে হচ্ছে বিডি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে একটু লেখে ফেলি যে বিডি স্কোয়ার আমরা বিডি স্কোয়ার বাম দিকে ডান দিকে বিডি স্কোয়ার হলো আর কি অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ওই বাহুর সমাধি খণ্ডক মধ্যমার উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ওই বাহুর সমাধি খণ্ডক মধ্যমা মানে এডি আর বর্গ ক্ষেত্র মানে এডি স্কোয়ার তাহলে আমরা এটা সাথে লিখবো এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের সমষ্টির দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল তো পেলাম আমরা সমষ্টির দ্বিগুণ হইলে হতে হবে তাহলে এই এখানে ব্রাকেট হবে এবং তার সামনে একটা টু হবে তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু বিডি স্কোয়ার প্লাস এ ডি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ এই লাইনটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই যে কোনো দুটো 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 ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু বিডি স্কোয়ার প্লাস এ ডি স্কোয়ার এটা আমরা প্রমাণ করব তাহলে এর বিশেষ নির্বাচনটা কী দাঁড়াইলো আমরা লিখবো এরকম যে এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি তাহলে এ ডি এই ত্রিভুজের একটা মধ্যমা প্রমাণ করতে হবে যে এবি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু বিডি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার এই বিশেষ নির্বাচনের লাইনটা আমরা আগে লিখে নিই আমরা বিশেষ নির্বাচনটা লিখবো এরকম যে মনে করি এবিসি ত্রিভুজের বিসি এর মধ্যবিন্দু ডি 
এবং এডি হলো বিসি এর মধ্যে সমাধিখণ্ডক মধ্যমা এডি হলো বিসি এর সমাধিখণ্ডক মধ্যমা প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার প্রমাণ করতে হলে এখানে আমাদেরকে এ থেকে বি সি এর উপরে বা এখানকার এ থেকে বি সি এর বর্ধিতাংশের উপরে আমরা লম্ব আঁকব আর যদি যদি লম্ব না আঁকি তাহলে আমরা এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ পাবো না এই জন্য আমরা কি করব এ থেকে বি সি বা বি সি এর বর্ধিতাংশের উপরে লম্ব আঁকব আমরা আগে লম্ব এঁকে নিই চিত্র একে আমরা এ থেকে বি সি এর উপরে লম্ব আঁকছি আমরা এখানে আমরা লম্ব এঁকে নিলাম এঁকে নেওয়ার পরে মনে করলাম এই লম্বটা আঁকলাম যেখানে সেই বিন্দুটার নাম দিলাম আমি ই এবার চিত্র দুইয়েও এরকম আমি লম্ব আঁকবো চিত্র দুই লম্ব আঁকে নেব এবং ওটাকে বাড়িয়ে নিলে ভালো হইতো আমরা আগে লম্বটা আঁকে আন্দাজ মতো লম্ব আঁকলাম এবং এটাকে আমরা বর্ধিত করে দেবো এখানে এখানে আমরা এটাকে বর্ধিত করে দিলাম যাতে করে আমরা এই বিন্দুটার নাম আমরা ই দিব তাহলে এই কোনটা হইলো আমার এক সমকোণ আর এখানে এই কোনটা এবং এই কোনটা দুটোই এক সমকোণ আমরা আমরা অঙ্কনটা লিখবো এরকম যে এ থেকে বিসি এর উপর চিত্র ওয়ানে এবং এ থেকে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর চিত্র দুইয়ে এই লম্ব আঁকি দেখলাম এ থেকে বিসি এর উপর চিত্র ওয়ানে এবং বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর এখানে বিসি এর উপরে এই লম্ব আঁকলাম বর্ধিতাংশের উপরে চিত্র দুইয়ে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর এই লম্ব অঙ্কন করলাম আমরা এখন এটা প্রমাণ করব প্রমাণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে এই যে প্রথম চিত্রে এ বি ডি ত্রিভুজের এ ডি বি কোনটা স্থূলকোণ দ্বিতীয় চিত্রে এখানেও স্থূলকোণ এখানে ত্রিভুজ লক্ষ্য করো এ বি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই বাম দিকের চিত্রে চিত্র একে এবং চিত্র দুইয়ে এ বি ডি ত্রিভুজের দুই ত্রিভুজের এ ডি বি কোনটা স্থূলকোণ তাহলে আমরা যদি উপপাদ্য তিন ব্যবহার করি অর্থাৎ স্থূল কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি ব্যবহার করি তাহলে আমরা পাবো কত এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু তাদের এক বাহু মানে বি ডি আর অপর বাহু হচ্ছে এ ডি তার লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে আমার ডি আমরা লম্ব বিক্ষেপ নিয়ে এর আগে প্রথম ক্লাসটাতে আলোচনা করেছি লম্ব অভিক্ষেপ কি যে এ ডি এর লম্ব অভিক্ষেপ এখানে হচ্ছে আমার ডি মানে আমি এ ডি এর উপরে এর শীর্ষ বিন্দু থেকে যদি বি সি এর উপরে লম্ব আঁকি তার লম্বের পাদবিন্দু হচ্ছে ই তাহলে এ ডি এর লম্ব অভিক্ষেপটা হলো আমার ডি এখানেও কিন্তু এ ডি এর লম্ব অভিক্ষেপটা ডি তাহলে প্রথমে আমরা লেখে খে ফেলবো এই কথাটাই যে উভয় চিত্রে এ বি ডি ত্রিভুজের এ ডি বি কোনটা স্থূলকোণ এবং বি ডি এর বর্ধিতাংশের উপরে বা বি সি এর উপরেও বলতে পারি বি সি বা বি সি এর বর্ধিতাংশের উপরে এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ হচ্ছে ডি এই প্রথম চিত্র এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ ডি দ্বিতীয় চিত্রেও এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ ডি তাহলে এই কথাগুলো আমরা আগে লিখে উভয় চিত্রে বি ডি ত্রিভুজের এ ডি বি কোন স্থলকোণ এবং বি ডি এর বর্ধিতাংশের উপর এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ ডি এখানে বি ডি এর বর্ধিতাংশের উপরে এখানে লম্ব অপেক্ষেপটা ডি আর এখানে বি ডি এর বর্ধিতাংশের উপরে এ ডি এর লম্ব অপেক্ষেপ ডি অতএব স্থূল কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের প্রবাদের বিস্তৃতি অনুসারে আমরা পাই এখানে আমরা যেহেতু এই এ ডি বি কোনটা স্থূল কোণ এখানে এ ডি বি কোণ স্থূল কোণ তাহলে এর বিপরীত বাহুর স্কোয়ার আমরা এর বিপরীত বাহুর স্কোয়ারটা এখানে লেখি যে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে অন্য দুই বাহুর স্কোয়ার মানে এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখব এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার এরপরে তাদের এক বাহু মানে বি ডি তাদের এক বাহু বি ডি এবং ওই বাহুর উপর বা ওই বাহুর বর্ধিতাংশের উপর অন্য বাহু অন্য বাহু ডি এ ডি তার লম্ব বিকেপ ডি তাহলে বি ডি ইন্টু ডি ই এই দুইয়ের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের মানে এদের গুণফল এর দ্বিগুণের সমষ্টির সমান তার মানে 
আমরা একটা প্লাস দিলে আমার এই স্থল কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের প্রবাদের বিস্তৃতির প্রয়োগ হলো আমরা এটা লিখলাম এটাকে আমরা সমীকরণ নম্বর দিয়ে রাখি যে এটা আমার এক নম্বর সমীকরণ আবার এডিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে দুইটা এডিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই কিন্তু এখানে এডিসি কোণটা দুই ত্রিভুজেই সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে উভয় চিত্রে এডিসি ত্রিভুজ এসিডি ত্রিভুজের এডিসি কোণ এখানেও এডিসি কোণটা সূক্ষ্ম কোণ আর সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে আমার এসি আর এডি এর লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে ডি তাহলে আমরা সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত বাহুর উপর স্কোয়ার এই কথাটা আগে লিখবো পিথাগোরাসের প্রবাদের বিস্তৃতি সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোর বিস্তৃতি যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে পাচ্ছি এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এডি স্কোয়ার প্লাস ডিসি স্কোয়ার মানে এই দুই বাহুর স্কোয়ার এডি স্কোয়ার প্লাস ডিসি স্কোয়ার আমরা লিখব এডি স্কোয়ার প্লাস ডিসি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এখানে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে মাইনাস টু ইন্টু তাদের এক বাহু এক বাহু বলতে আমি ডিসি নিলাম এখানে ডিসি আর অন্য বাহু মানে এডি এডি এর লম্ব অভিক্ষেপ এডি এর লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে ডি তাহলে টু ডিসি ইন্টু ডি টু ডিসি ইন্টু ডি এটা লিখলাম এটাকে একটু চেঞ্জ করে লিখি আমরা এখানে যে বা এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার রাখলাম এইখানে দেখো বিডি ডিসি তো সমান ডি মধ্যবিন্দু বিডি ডিসি সমান এখানে বিডি স্কোয়ার ছিল এবং আমাদের এখানে কিন্তু বিডি স্কোয়ার এখানে বিডি স্কোয়ার আছে এখানে বিডি আছে এই ডিসিগুলোকে আমরা বিডি লিখবো তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনে কিছু সুবিধা হবে আমরা এখানে বিডি স্কোয়ার লিখে নেই বিডি স্কোয়ার মাইনাস টু ডিসি এর পরিবর্তে লিখবো বিডি ইন্টু ডি এই তাহলে এই সমীকরণটাকে আমি নম্বর দিলাম দুই এখানে আমরা সাইড নোটে একটু লিখে দিই যে কেন আমরা বিটিকে ডিসি লিখলাম আমরা লিখে দিই যে যেহেতু বিটি ইকুয়াল টু এখানে আমরা লিখে দেবো যেহেতু বিটি ইকুয়াল টু ডিসি এই জন্য আমরা ডিসিকে বিটি লিখে দিলাম এখন আমরা এক ও দুই যোগ করি এক আর দুই যদি যোগ করি এক যোগ দুই এমপ্লয়েস কি পাই দুটো যোগ করলে আমরা বাম দিকে পাচ্ছি এ বি স্কোয়ার এখানে এখানে পাচ্ছি আমরা এই লাইনে লক্ষ্য করো এইটা লাইন এক নম্বর লাইন আর দুই নম্বর এই দুই নম্বর সমীকরণ যোগ করব বাম দিকেটা বাম দিকে ডান দিকেটা ডান দিকে তাহলে পাচ্ছি বামে পাচ্ছি আমি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার উপরে আছে আমার এই সমীকরণে আছে এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার প্লাস টু বিডি ইন্টু ডি টু বিডি ইন্টু ডি আর এখানে ছিল আমরা এখানে পাশে পাশেই লিখি নিচের লাইনে ছিল এখানে এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার মাইনাস টু বিডি ইন্টু ডি এই লাইনটা লিখি এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার মাইনাস টু বিডি ইন্টু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এটা প্লাস টু বিডি ডি এটা মাইনাস টু বিডি ডি এ দুটোকে একটাকে আরেকটার সাথে আমরা এটাকে খেটে দিই এটাকে একটার সাথে আরেকটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমার থাকে এটা একটা এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার তাহলে আমি পাচ্ছি টু এডি স্কোয়ার আবার এখানে আছে আমার বিডি স্কোয়ার আর বিডি স্কোয়ার তাহলে আমার হচ্ছে এখানে কত প্লাস টু বিডি স্কোয়ার আমি যদি এখন টুটা কমন নেই তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সুতরাং আমরা শেষবারের মতো লিখে ফেলি যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এই অ্যাপোলিনিয়াসের উপবাদ্যটা প্রমাণ হয়ে গেল আমরা এখানে লিখে দিই প্রমাণিত এখানে যে কটা উপবাদ্য আছে তার মধ্যে এই অধ্যায় থেকে প্রথমে এই তিন পাঁচ নম্বর উপবাদ্যটা অ্যাপোলিনিয়াসের উপবাদ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপাদ্য পরীক্ষাতে প্রায় আসে আর টলেমির উপবাদ্য 
এরপর পার্টে আছে তিন দশমিক দুই এর আগে টলেম এর পর এটাও ইম্পর্টেন্ট ওটাও তোমাদের শিখতে হবে তো এই এটা এই উপপাদ্য শিখতে হইলে তোমাদেরকে আগে এই স্থল কোণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে এই উপপাদ্যগুলো তিন আর চার আগে শিখবে তাহলে এটা লাইনটা মনে থাকতে রাখতে সুবিধা হবে আর এখানে জাস্ট এই যে ক্যালকুলেশনে আমরা যোগ করে দিলে মিলে যাচ্ছে কাজে এই উপপাদ্যটা অত্যন্ত সহজ একটা উপপাদ্য তোমরা এটা শিখবে এবং আশা করি তোমরা প্র্যাকটিস করলে এটা পরীক্ষায় লিখতে পারবে এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ